Bueno, mi gente, ¿qué les cuento? Me vine acá en una... En un recorrido a Quebec para ver cómo está lo del trabajo y todo eso. Me han dicho, me han dicho que está bonito y sí hay trabajo. Pero como yo aprendí en otra provincia, yo no estoy certificado en la provincia de Quebec, sino que uno en el oeste, o sea, lo que es la parte de Alberta y Vancouver, es otra, es otra cosa. Uno allá aprende y trabaja y abre su compañía y coge contrato y... Y ya, factura y tú tienes platilla. Aquí no, aquí te piden un requisito de ciertas horas, de que no sé qué cosa, tienes que hacer un examen. Entonces, yo estoy en ese proceso. Mientras tanto, pues, me conseguí una compañía que me está certificando unas horas que tengo que hacer, que tengo que validar. Mientras que, que hago el, el un, ahí tengo que hacer un curso para poder tener un examen, para, para tener la licencia de trabajo, de de que la compañía funcione aquí en, 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 en la provincia de Quebec. Ya está inmatriculada, ya está registrada y todo, pero me falta eso, la licencia. Mientras tanto, pues me toca trabajarle a otra empresa que son personas muy bien, muy, muy correctas. Entonces yo como para salir de la rutina, de la casa, el trabajo y eso, pues tengo una pequeña casita, un remolque todo viejito que tengo, eh, lo compré barato entonces estoy viviendo así como que como que en un camping pero en pleno invierno ya y entonces uno aquí viene y se estaciona en los parqueos de en los parqueos de en los parqueos de, de Walmart o de Maxi o de Canadian Tiger Pasa uno la noche y con el frío, pues el, el campercito viejito que tengo tiene calefacción a propano. Hoy, hoy fue un día de pago, entonces me compré mis dos bombonas de, de propano. Eh, me compré una... Yo, 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 yo tengo cocinita ya, tengo cuatro estufitas y cuatro fogones, perdón. Ahí puedo cocinar. El problema es que como hace frío, adentro está muy húmedo. Entonces la comida... La, la ropa coge olor a comida y pues es desagradable, ¿verdad? Cuando uno llega y habla con los demás o se acerca a la otra persona, o la comida. Entonces me compré un fogoncito. A ustedes dirá, bueno, ¿esto qué será? ¿Esto qué es? ¿Esto que está acá atrás? Eso es una isolación que yo le eché al carro porque esto tiene que... Esto, este, este camper él debe ir puesto encima del, del de la parte de atrás de la camioneta pero yo no, no lo pongo detrás de la camioneta sino que lo monté en un framing de un de un trailer viejo lo monté encima y ahí estoy así funciona sale mejor cualquier cosa pues yo lo, lo, lo desamarro de la camioneta me voy a hacer mis cosas lo dejo en una parte y, y funciona funciona bien entonces es para mostrarle que mire vea todo esto ahora voy a hacer unos periquitos voy haciendo unos periquitos ah, entonces esto que le eché aquí esto que le eché aquí es una isolación que eso evita ayuda a que ayuda a que se a tener menos frío a impermeabilizar un poco del frío a, a isolar del frío entonces miren aquí estamos haciendo la el salchito y aquí tengo los huevos los huevos que siempre cargo entonces pues los dejo voy a echarle voy a echar los huevos y ahora les muestro o oh, no oh, espérate vamos a ver si lo podemos hacer así bueno aquí vamos Vamos a echando los huevitos, los huevitos para hacer el periquito. Este periquito lo hice con tomate, cebolla, apio, ajo. El ajo normalmente lo machuco, pero como no tengo a machucarlo, lo, lo eché entero, ni lo piqué ni nada. Entonces, por ahí veo yo un video de, de un señor Carlos Jaramillo. 
doctor médico funcional y me parece muy bueno entonces trato siempre como de seguir las recomendaciones de él de comer de comer sanamente entonces aquí vamos Aquí estamos mientras que hacemos lo de los. Oh, voy a echar todo. ¿Para qué voy a andar yo con Un poquito ahí. Vamos a echar todos los 12 huevos. Cualquier cosa, pues, queda para mañana. ¿Sí o no? O para más tarde, porque el hambre va y viene. Entonces, eso les quería contar. Eso les quería comentar por hoy. Estoy en el pueblito de Santa Ágata. Santa Gat de Quebec trabajando viviendo la vida aprovechando los momentos de soledad ya oiga y y así entonces pues los dejo Miren esto, cómo se ven. Proteína. Nos vemos, mi gente.